วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชานันจะขอนําเสนอบทความเพื่อสุขภาพหรือเราจะรับประทานไขมันประเภทไหนดีจึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนแล้วไขมันก็เป็นอาหารหลักชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบางท่านอาจไม่ทราบว่าไขมันนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรบ้างขอให้ทราบอย่างนี้นะครับไขมันนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นมันมีประโยชน์ต่อการช่วยให้ร่างกายสามารถใช้ไวตามินต่างๆที่ละลายในไขมันได้อันได้แก่ไวตามิน A ไวตามินดีไวตามิน E และวีเคนะครับประการที่สองไขมันนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผิวหนังและเส้นผมของเราหากคนเราขาดไขมันก็จะทำให้สุขภาพของผิวหนังและเส้นผมเสียไปอย่างไรก็ตามการรับประทานไขมันนั้นเราจำเป็นจะต้องรับประทานไขมันที่ถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับจากหน่วยงานหลักในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจอห์นฮอปกินก็ดีฮาวัดก็ดีต่างยังยืนยันว่าอาหารประเภทไขมันไม่อิ่มตัวเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงสอนที่สามารถพบได้ในอาหารประเภททัวอะโวคาโดและน้ำมันพืชทั้งหลายนะครับอาหารประเภทนี้เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยทำให้ไขมันทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายอยู่ในสภาพปกติช่วยลดไขมันที่ไม่ดีคือ LDL c o l e s t e r o l โลทำให้หัวใจและเส้นเลือดของคนเราอยู่ในสภาพที่ดีไขมันตัวที่สูงที่เราควรรู้ก็คือไขมันไม่ดีบางครั้งเราเรียกว่าไขมันมาลตยุซึ่งมีชื่อเรียกว่าไขมันทรานนั่นเองเมื่อเราปรับประทานไขมันพวกนี้เข้าไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายด้วยการทำให้ไขมันไม่ดีที่มีชื่อว่า LDL c o l e s t e r o l เพิ่มขึ้นลดไขมันดีคือ HDL c o l e s t e r o l ลงยังผลให้เกิดเส้นเลือดตีบตันนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองขาดไปไขมันทรานี้ถูกนำไปใช้ในการปรุงอาหารเป็นอาหารปรุงสำเร็จโดยมีเป้าหมายในเชิงการตลาดเพื่อให้อาหารเหล่านั้นอยู่ในสภาพคงทนยาวนานนั่นเองแต่ผลเสียก็คือไม่เป็นประโยชน์ต่อคนรับประทานแม้แต่นิดเดียวมีแต่โทษสถานเดียวไขมันตัวที่สามที่เราควรรู้จักก็คือไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fat มีความเห็นสองอย่างที่เราควรรับทราบความเห็นแรกก็คือไขมันตัวนี้ไม่ดีสำหรับร่างกายมันสามารถเพิ่มไขมันไม่ดีคือ LDL c o l e s t e r o l ยังผลให้เกิดโรคหัวใจได้อีกความเห็นหนึ่งคือผลจากการวิจัยพบว่าจากการรับประทานไขมันอิ่มตัวนี้ไม่ปรากฏพบว่ามีการทำให้เกิดโรคหัวใจเลยไขมันอิ่มตัวซึ่งได้จากเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกเนยเนยแข็งนั้นเราควรรับประทานในปริมาณอันจำกัดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากไขมันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักดังนั้นนอกจากเราจะรับประทานในปริมาณที่เพียงพอแล้วเราจะต้องรับประทานไขมันที่ถูกต้องด้วยนั่นก็คือไขมันไม่อิ่มตัวส่วนไขมันอิ่มตัวควรรับประทานในปริมาณจำกัดและอันสุดท้ายคือไขมันทรานเป็นไขมันมรุตตยูควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ